നമസ്കാരം കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ജയിച്ചു കയറണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പ്രധാന ആചാരമായ പ്രവചനങ്ങളും അതിൻ്റെ വഴിക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് താനും പ്രവചനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യുദ്ധകളത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തോൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടവർ കൂടുതൽ വിയർത്തു പണിയെടുക്കും എന്നാൽ ചില പ്രവചനങ്ങളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതും അദ്ദേഹം ജയിക്കും എന്ന പ്രവചനത്തിൽ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങണോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എ എം ആരിഫിനെയാണ് വിജയിയായി ഒരാൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വാർത്തകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം അങ്ങനെ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോൾ ഷെടാ ഇയാളിത് എന്ത് കണ്ടിട്ട ഞാൻ തോൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കരുതോ എന്നാണ് ആരിഫിന്റെ ആത്മകഥം പ്രവചനം നടത്തിയത് നമ്മുടെ നടേശനാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടേശ കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പാവം ആരിഫിനെ ജയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചരിത്രം പറയുന്ന വർത്തമാനം കേട്ടേ പറ്റൂ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നടേശൻ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നോ അവർ തോൽക്കും അതാണ് ചരിത്രം പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ജയിച്ചാൽ മീശ വടിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രവചിച്ചതാണ് എന്നാൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മീശ വടിക്കാനുള്ള ബ്ലേഡ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കണിച്ചു കുളങ്ങരയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വി എം സുധീരനെ ശത്രുവാക്കിയ കാലം മുതൽക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാലം ആരംഭിച്ചത് ആലപ്പുഴയിൽ സുധീരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമയത്ത് സുധീരൻ ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു എന്താ കഥ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് കെ സി വേണുഗോപാലിനാണ് ഇതുപോലെ വെറുപ്പിക്കൽ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ എതിർക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഉടൻ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആരെയും ജയിപ്പിക്കാത്ത ആലപ്പുഴ വേണുഗോപാലിനെ ഡല്ലിക്ക് അയച്ചു സരിത ആരോപണ വിധേയനായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ വിജയം ആറുമാസം പോലും പ്രായമില്ലാത്ത പാർട്ടിയുമായിട്ടാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ഗോതയിലിറങ്ങിയത് രണ്ട് ബി ഡി ജെ എസ് എം എൽ എമാരെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഡൽഹിയിൽ മകൻ തുഷാറിന് ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്ന് കണ്ണ് ഉടുമ്പൻചോലയിലും കുട്ടനാട്ടിലും വിജയിക്കും എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ നാവുദോഷം ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സംഭവിച്ചു സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി എം എം മണിയെ കരിങ്കുരങ്ങിനോട് ഉപമിച്ചു ഇതോടെ വോട്ടെടുപ്പിന് നാല് ദിവസം മുൻപ് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പ്രവർത്തനത്തെ മരവിച്ചു മലമ്പുഴയിൽ വി എസിന് ഭൂരിപക്ഷം കൂടിയാൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുതിക്കുമെന്ന പ്രവചനവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വി എസ് ജയിച്ചു കയറിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇപ്പോഴും കിഴക്കു തന്നെ ഉദിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതാണ് സത്യം യു ഡി എഫിന്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലമായ ആലപ്പുഴയിൽ ആരിഫ് ജയിക്കുമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടുകൊണ്ടാ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമല്ല വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നാവുദോഷത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താൻ പെറ്റ മക്കളും തന്നോളമായാൽ താനെന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് തുഷാർ ജയിക്കും എന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രവചിക്കരുതോ പ്രവചനത്തിന് പുറകെ തല മുണ്ടനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്തിനാണെന്നും ആരിഫിന് അറിയില്ല ആരിഫ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തലമുടി മുഴുവൻ പഴനിക്കോ അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബാർബർക്കോ കൊടുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നതിൽ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പഴനിക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമോ നോക്കിക്കാണണം